La familia real parece intocable, por eso cuando la élite se lesiona suele aparecer en los titulares aunque la herida no requiera más que un apósito. En 1991, la reina Isabel II recibió una mordedura cuando interrumpía una pelea de perros entre sus corgis Pembroke Welsh. Según My London, la molesta herida producida por el cachorro fue tan grave que requirió tres puntos de sutura. Aunque los corgis suelen ser perros educados, tienen una vena combativa que a veces puede causar peleas entre los miembros de la manada. En una entrevista del 2022, Roger McFord, antiguo adiestrador de corgis de la reina, declaró a la revista Country Living. Cuando la visité, tenía nueve perros y estaban increíblemente bien controlados, bien dirigidos y obedientes. Y claro, la pregunta es, ¿por qué necesitaba que yo entrara? Porque había peleas ocasionales entre los miembros de la manada. Todas las peleas de perros son realmente aterradoras. Es muy probable ser mordido separando a los perros que tienen una buena pelea. La mordedura no pareció influir en el amor de la reina Isabel por los corgis galeses de Pembroke, ya que siguió criándolos y reproduciéndolos durante muchos años después. The 96-year-old monarch grew up with the stubby dogs, owning more than 30. Their only drama during her reign, nipping people at the palace. De todos los aficionados a la jardinería del mundo, el rey Carlos III sería el último que uno esperaría que se convirtiera en una víctima de esta afición. Pero eso es exactamente lo que ocurrió en el 2001, cuando el monarca resultó herido mientras cortaba un árbol en su casa. Según la revista Hello, la lesión fue causada por una nube de acerrín que cayó en el ojo del entonces príncipe. La desgracia de Carlos en la jardinería se convirtió en noticia cuando se le vio llevar públicamente un parche en el ojo. No es ningún secreto que la familia real cuenta con decenas de personal, incluidos jardineros y paisajistas, que mantienen los jardines del palacio. Sin embargo, parece que a Carlos le gusta ensuciarse las manos. De hecho, el rey es un jardinero magistral y se ha ganado un gran reconocimiento por sus habilidades. Dos de los jardines de Carlos, el Jardín de la Alfombra y el Jardín de la Curación, obtuvieron medallas de plata en la prestigiosa exposición de flores de Chelsea, según The Financial Times. La actriz Sophie Winkleman es conocida por sus interpretaciones en Two and a Half Men y Peep Show. Well, I've got some news too. Me and Johnson are over. He's looking for someone more subservient on the internet. Sin embargo, la artista tiene otro reclamo a la fama. Es miembro de la realeza por matrimonio. Según The Guardian, Winkleman, cuyo título oficial es Lady Frederick Windsor, entró a formar parte de la familia real en el 2009, cuando se casó con Lord Freddy Windsor, hijo de una prima de la reina Isabel II. En tiempos difíciles, definitivamente vale la pena tener un escuadrón como la familia real. Eso es exactamente lo que Winkleman descubrió en el 2017 cuando sufrió un terrible accidente de coche. La colisión dejó a Winkleman con un pie fracturado, heridas en el abdomen y dos huesos rotos en la espalda, según Town and Country. Incapaz de ocuparse de la vida doméstica, Sophie Winkleman declaró a Hello Magazine que sus parientes reales intervinieron para ayudar a su familia a recuperarse. La actriz declaró, el príncipe Carlos intuyó correctamente que todo sería un caos en casa, así que pidió a su cocinero que en lugar de ocuparse de él, se ocupara de nosotros. Así, nuestras comidas y cenas se cocinaban en Clarence House y luego se repartían durante semanas enteras mientras yo estaba en el hospital y luego seguía incapacitada en casa. La actriz también compartió que recibió visitas y flores de otros miembros de su extensa familia real. La actividad hípica y la familia real van unidas como la reina a las joyas de la corona. Por eso, cuando la noticia de la reina Isabel II, Sarah Tyndall, saltó a la fama como amazona, probablemente no sorprendió a su familia amante de los caballos. En la actualidad, Sarah es una competidora condecorada con numerosas victorias nacionales e internacionales en su haber, según su sitio web. En el 2012, la jinete consiguió incluso una medalla de plata en una prueba olímpica por equipos. Pero con tantos éxitos, es evidente que Sara ha experimentado algunos momentos extremadamente bajos en su carrera. La Royal, que no ostenta ningún título oficial, ha sufrido numerosas caídas y lesiones a lo largo de su trayectoria. El peor accidente de Sara ocurrió durante una competición en el 2008, cuando la jinete se rompió la clavícula en un accidente que trágicamente causó la muerte de su caballo Tsunami II. En un salto que salió mal, Tsunami II falló en el aterrizaje, provocando que el mismo y la jinete cayeran de cabeza al suelo. Ambos fueron trasladados para recibir tratamiento, pero el caballo de Sara no pudo salvarse, según Daily Mail. Aunque comprensiblemente devastada por el accidente, Sara Tyndall ha seguido galopando en su carrera como jinete. Um, we'll just see what we can do. Well, we look forward to watching it. 
Al igual que su mujer Sara, el exjugador de rugby Mike Tyndall no es ajeno a las lesiones deportivas. Para los jugadores de este deporte tan exigente físicamente, la mayoría de las lesiones de rugby pueden tomarse con calma. Sin embargo, todo eso cambió para Mike Tyndall en el 2008, cuando el deportista resultó gravemente herido en el campo de juego. En una entrada muy desafortunada, Tyndall sufrió la perforación de un pulmón y un corte de 2.5 centímetros en el hígado. El deportista de 1.87 metros de estatura fue trasladado inmediatamente a cuidados intensivos según Wales Online. Afortunadamente, sus heridas eran tratables y la familia Tyndall pudo evitar una grave tragedia. Mike Tyndall se sinceró con The Daily Mail sobre la espeluznante lesión, declarando, Al principio pensé que me había hecho daño en las costillas, aunque de gravedad. Mi pensamiento inmediatamente fue que al menos un par se habían roto. Pero lo que realmente me preocupaba era el hecho de que luchaba desesperadamente por respirar. Por eso permanecí tanto tiempo en el suelo. No tanto por el dolor, sino por la falta de oxígeno. Mike Tyndall se retiró de su carrera de rugby en el 2014, según The Guardian. Y aunque el atleta tuvo una carrera extraordinaria en el campo de juego, también acumuló una cantidad impresionante de lesiones, incluyendo ligamentos y huesos rotos y al menos ocho fracturas de nariz. En varias ocasiones, la nueva princesa de Gales ha sido vista con vendas adhesivas en los dedos. Aunque para la mayoría de la gente son imperceptibles, los vendajes de los dedos de la princesa Catherine son un tema candente entre los fans curiosos. De hecho, los vendajes han suscitado tantas preguntas y teorías que el Palacio de Buckingham se ha visto obligado a responder a ellas, más o menos. Sobre los misteriosos adornos de los dedos, un portavoz dijo que la realeza no tenía ningún comentario, según Wales Online. Aunque Catherine nunca ha revelado públicamente las causas de sus heridas, es probable que exista una explicación sencilla. Para empezar, la princesa parece ser una cocinera consumada. A esta madre de tres hijos le gusta preparar una gran variedad de platos, según Hello. Sus mayores éxitos son el pollo asado, los batidos nutritivos y el chutney de su abuela. Y como todos los aficionados a la cocina saben, los cortes y los arañazos son normales cuando se pasa mucho tiempo en la cocina. Además, la princesa disfruta de otras aficiones, como la jardinería y la cría de corderos, según Bustle. Con un estilo de vida tan excitante, a Catherine probablemente no le preocupe demasiado si sus vendajes en los dedos desvirtúan un poco su imagen real. Pero eso no impide que el público siga hablando de las falanges de la princesa. De hecho, las infames vendas de Kate tienen incluso su propia cuenta de Instagram. Desde coloraciones hasta fiestas en el jardín, la vida en el Palacio de Buckingham está impregnada de todo tipo de tradiciones reales. Pero de todos los rituales de la familia real, la hípica parece encabezar la lista, por lo que no es de extrañar que la noble familia haya sufrido un montón de lesiones de equitación a lo largo de los años. Eso es exactamente lo que le ocurrió a la reina Isabel II en 1994, cuando una caída de su caballo le provocó una fractura de muñeca. Según The Independent, la férrea monarca se sacudió el polvo e inmediatamente volvió a subirse a su caballo. De hecho, su majestad estaba tan tranquila por la lesión que esperó 24 horas antes de que se la examinara. Lo que la reina había descartado como un molesto hematoma resultó ser en realidad una fractura de muñeca. En aquel momento, un portavoz del Palacio de Buckingham se refirió a la lesión, anunciando que se trataba de un inconveniente. Aunque su salud había empezado a deteriorarse a mediados del 2022, la pasión de la reina por los caballos era inquebrantable. La reina Isabel siguió montando a caballo hasta poco antes de su muerte a los 96 años, según The Sun. Durante la mayor parte de su larga vida, el príncipe Felipe fue un ferviente deportista apasionado por el hockey, la vela y el cricket, según la página web de la familia real. Sin embargo, parece que nada podía compararse con el amor del monarca por el polo. Para su Alteza Real, el polo era una fuente de orgullo y logros, pero también una fuente de lesiones que afectarían el curso de su vida. Los años 60 fueron una década de gran actividad en la brillante carrera polista del Príncipe Felipe, ya que el noble ganó varios torneos, pero no vinieron sin sus reales abucheos. Aquellos años también trajeron consigo una serie de lesiones, entre ellas una fractura de tobillo, una fea laceración y un tirón de ligamentos. Por desgracia, algunas de sus lesiones de polo dieron paso a la artritis. La agonizante afección articular fue lo que finalmente llevó al príncipe Felipe a retirarse del polo en 1971. En febrero del 2015, el príncipe Felipe suscitó preocupación cuando salió con un ojo notablemente amoratado. Era el último de varios ojos morados que el príncipe había lucido por aquel entonces. 
Y lo que es aún más alarmante, según Daily Mail, su Alteza Real llevaba puntos de mariposa en la oreja, otra señal de una lesión dolorosa. Los representantes del Palacio de Buckingham mantuvieron un relativo hermetismo sobre el moretón del Príncipe Felipe, pero muchos supusieron que había sido causado por una caída.